ஸோ விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடு எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ண பிறகு ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து கெட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் ஒர்க் அவுன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கோட் தனிஷ் ஓகே இங்கே இல்லை ஓகே ஓகே சாரி லெக்சர்ஸில் ஜாவா இருக்குல்ல ஸோ இதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த என்டையர் லெக்சருக்குமே ஓகேவா ஸோ க்ரியேட் பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் உங்களுக்கு பிசியில் இருந்திங்கன்னா விண்டோஸில் ஸ்ட்ரைப் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைல் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் என்ன ஃபோல்டர் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதில் இருக்கா லெக்சர் ஜாவா அதை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி அதான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஜாவா வந்து பேசிக்கலி பேரடைம்னு வரும்போது அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் ஸோ அதனால் வந்து அதில் சில கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் ஊப்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸு ஆப்ஜெக்ட்டு மெத்தட்ஸு இதெல்லாம் மேம் ஓர் ஓரியன்டடாக நிறைய ஊப்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து இப்போது பேசிக்காக நம்ம சால்வ் பண்ணும்போதே அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆனால் நீங்கள் டென்ஷனே எடுக்கக்கூடாது இப்போதைக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஊப்ஸோட கான்செப்ட்டுக்கு நான் கொடுப்பேன் ஓகேவா கொடுக்காமலாம் நான் இருக்க மாட்டேன் அதை மட்டும் உங்களோட மைண்டில் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஊப்ஸ் வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 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 பகுதிக்கு வரும்போது ரொம்ப டெப்த்தாக பார்க்கும்போது தெல்லம் தெளிவாக பக்காவாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் டென்ஷன் எடுக்காதீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜாவோட ஸ்ட்ரக்சரை லைட்டாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நான் ஆல்ரெடியே சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்ஸ் கோடாக இருக்கும்போது அது வந்து டாட் ஜாவா ஃபைலாக தானே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நியூ ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கேஸ் என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போது பெட்டர் ப்ராக்டிஸ் என்ன அப்படின்னா அது வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து மெயின் மெயின்னே ஒரு பேசிக்கலி மெயின் டாட் ஜாவா ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து ஜாவாவில் இருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜேடிக்கியில் ஒரு ஜாவா சீன் ஒரு கம்பைலேஷன் டூல் இருக்குது அதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பைட் கோடாக மாறும் அந்த பைட் கோடு வந்து டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்க போகிறேன் இப்போது மெயின் டாட் ஜாவா அப்படின்னு கொடுத்தோடனே அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஜாவாவோட ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து இனிஷியலாக ஒரு கிளாஸ் உண்டு ஓகே அகெயின் கிளாஸ் வந்து ஒரு ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ கிளாஸை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை கிளாஸ்னால் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆப் கொஞ்சம் பேசிக்கலி காமனாக இருக்கிற விஷயங்களுக்குலாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரோபோட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஒரு ரோபோட்டுக்கு ஒரு ஹைட் இருக்கும் அந்த ரோபோட்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ரோபோட்டுக்குன்னு பர்டிகுலர் இன்னொரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கலாம் ஏதாச்சும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரோபோட்டுக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்த ரோபோட்டுக்கும் இது இருக்க போதுல்ல அடுத்த ரோபோட்டுக்கு என்ன ஒரு ஹைட்டு இல்லாமல் இருக்குமா என்ன அடுத்த ரோபோட்டும் குள்ளமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் ஹைட் இருக்கும்ல ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி மொத்தமாக ரோபோட்ஸ்க்கு இருக்கிற எல்லா திங்ஸ் அதுக்கோட ஹேண்டு இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையுமே ரொம்ப காமனாக இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸை நான் ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா நான் எல்லா இடத்துக்கும் திருப்பி திருப்பி வேறு இப்போ லட்சே என்ன ஒரு ரோபோட் ரிஷின் இருக்குது ஒரு ரோபோட் தனிஷின் இருக்குது ஒரு ரோபோட் வருன் இருக்குது அப்போ இந்த மூணுக்குமே நான் அந்த டெம்ப்ளேட்டே யூஸ் பண்ணி ஹைட்டு மற்ற அதை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன்ல ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் தான் கிளாஸ் இந்த டெம்ப்ளேட் தான் கிளாஸ் ஸோ பேசிக்லி நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் ஒரு காரை தான் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் ஒரு காரை நான் நான் கம்ப்ளீட்டாக என்டையராக ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஸ்பீடு அதோட ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ஃபியூலை எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந் ஒரு காருக்கு வேறு விஷயமா இருக்கும் ஒரு காருக்கு வேணும் ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் உள்ள இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னமோ சேம் தான் ஃபியூல் வேறையாக இருக்கலாம் ஆனால் ஃபியூல் கண்டிப்பாக இங்கேயும் இருக்கும் போது அங்கேயும் இருக்கும் போது அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு தனித்தனி கார் வேணும்ல அந்த கிளாஸில் இருந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அது தான் ஆப்ஜெக்ட் இது ரொம்ப கிளியராக ஊப்ஸில் பார்க்கலா
எல்லா ஃபைலாலையும் இதை லொக்கேட் பண்ண முடியும் எல்லா கிளாஸாலையும் இது யூஸ் பண்ண முடியும் மற்ற எல்லா ஃபைல்ஸ்லையும் இதை நீங்கள் எக்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணி எப்படி சொல்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஹோப் இட் மேக்ஸ் வெரி கிளியர் ரைட் ஓகே பப்ளிக்லாம் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் கூல் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங்னு ஒன்று இருந்து ஏஆர்ஜிஎஸ் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து பேசிக்லி கேபிட்டலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏஆர்ஜிஎஸ்னா ஆர்குமெண்ட் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒரு கர்லி பேக்கெட் ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக நான் சில சின்டாக்ஸ்லாம் வரும்போது பார்க்கலாம் ஓகே இந்த கர்லி பிராக்கெட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இதுக்கும் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக நம்ம இன்டெப்தாக போகும்போது பார்க்கலாம் ஒரு 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 ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் மெயின் த்ரெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு த்ரெட்டு க்ரியேட் ஆகும் அந்த த்ரெட்டு மெயின் த்ரெட்டாக இருக்கும் அது வந்து டைரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணுற இடம் இந்த மெயின் மெத்தட் ஆகிய மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் மெத்தடும் ஃபங்க்ஷனும் ஒன்று தான் ஒரு மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மெத்தட்குள்ளே ஒரு செட் ஆஃப் லைன் ஆஃப் செட் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்கும் இன்னவே தட் இட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் அல்கோரதம் லெட் சே அந்த ரோபோவை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த ரோபோட நேம் ரிஷி ஓகேவா அந்த பர்டிகுலர் ரோபோ வந்து இப்போ வாக் பண்ணுது அப்படின்னா அவனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பீட் இருக்கும் அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் ஸ்டெப் எடுத்துக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம எழுதணும்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி டே உன்னோட ஸ்பீடு இதுடா இன்புட் வந்து உனக்கு வந்து அந்த நான் ஸ்பீடு அவனை ஏற்றுனா இந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நான் வந்து கோட் எழுதணும்ல அதுக்கு ஒரு 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 இடம் வேணும்ல ஒரு இடம் வேணும்ல அந்த அல்கோரதம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஃபங்க்ஷன்னா செட் ஆஃப் லைன் ஆஃப் கோட்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் அண்ட் ஆப்ரேஷன் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு கையெழுதி வச்சா போதும் திருப்பி திருப்பி நான் அவனை கால் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நான் திருப்பி திருப்பி அவனை வந்து நடக்க சொல்லிட்டே இருக்கணும்ல திருப்பி திருப்பி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துப்பான் ரெண்டாவது ஸ்டெப் எடுத்துப்பான் மூணாவது ஸ்டெப் எடுத்துப்பான் நாலாவது ஸ்டெப் எடுத்துப்பான் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி திருப்பி அந்த கோட் எழுதுறதா வாய்ப்பு இல்லை நான் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருவேன் திருப்பி திருப்பி அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கூட்டுனே இருப்பேன் கூட்டுனே இருப்பேன் சிம்பிளாக இந்த மெத்தட் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே ஒன்று இப்போ நான் சொன்னால் தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷனு இதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப கிளியராக ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்க்கலாம் ரொம்ப டென்ஷன்லாம் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க ரொம்ப டென்ஷன்லாம் எடுக்கவே எடுக்காங்க இப்போதைக்கு இது இதெல்லாம் இது இது ஓகேவா அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ இந்த பப்ளிக் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த மெத்தட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஓப்பனாக இருக்கும் அது ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் ஓகே இந்த ஸ்டார்டிங்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் கரெக்டாக இந்த கிளாஸ் என்ன சொன்னேன் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஓகே ப்ரோ கிளாஸ் இருக்கிறது நீ ஒரு டெம்ப்ளேட்டுன்னு சொன்னேன் சரி ரைட்டு அப்போது அதுக்கு என்ன உயிர் இல்லை மேக் சென்ஸ் இப்போ அதுக்கு உயிர் இல்லைங்கும் போது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ஓகே நீ தான் சொன்னேன் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு வேளை நான் ஆப்ஜெக்டே கிரியேட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து நான் ஒருத்தன் எவனாச்சும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் வச்சுட்டான் ஆனால் எனக்கு இந்த இது ரன்னாகவும் போயிருமே ப்ரோ இது இன்ஸ்டன்ஸே இல்லைனா ரன்னாகவே போயிரும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் ரன் ஆகும் அந்த மெத்தட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் ரன் ஆகும் கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ வாய்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே ரிட்டன் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் அதான் சொன்னால் இந்த ஃபங்க்ஷனில் கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு வாய்டாக ரிட்டன் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் மெயின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் மெயினு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மெயின் ஃபங்க்ஷனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸோ அப்படி தான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் ஜாவா ரன் ஆகும் ஜென்ரலாக எல்லா லாங்குவேஜஸும் அந்த மாதிரி தான் இது வரைக்கும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மகிட்ட ஒன்றே ஒன்று இருக்குது சிஸ்டம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லென் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து ஹலோ அல்ட்னு கொடுப்பாங்க நம்ம வேணா ஹாய் கோட் தனிஷ் மெம்பர்ஸ் ஓகே கூல் ஸோ இது கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெர்மினலில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் மக்களே சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் என் வீடியோஸை பதிமூணு வீடியோஸை கிளியராக பார்த்துட்டீங்களா எதா டவுட் இருக்கா இல்லை இல்லை அப்போ சொல்லுங்கள் ஜாவா சி இந்த மெயின் கரெக்டா ஜாவா சிங்கிறது என்னது கம்பைலர் இது எந்த இடத்துல இருக்கும் விச் ஜாவா சின்னு
பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்க கிளியராக பாருங்க பிரிண்ட் ஆகுது ஹாய் கோட் தனிஷ் மெம்பர்ஸ் அது என்ன ஒரு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்லாம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் இப்போ டிஸ்பிளேல நம்ம இது பிரிண்ட் பண்ணுவோம்ல இப்போ நீ கால்குலேட்டர்ல ஃபைவ் பிளஸ் டென்னு போட்டால் ஃபிஃப்டின் எப்படி வருது அந்த டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு கமாண்ட் இருக்கும்ல அந்த கமாண்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அது என்ன நம்ம கிளாரிட்டியாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பேசிக்லி ஒரு ஜாவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அதை எப்படி ரன் பண்ணுறது நான் எப்படி நான் காமிச்ச மாதிரி எப்படி டிஃபைன் பண்ண மாதிரி நான் கிளியராக ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் எப்படி பைட் கோட்ல இருந்து எப்படி கிளாஸாக மாறுது எப்படி கிளாஸில் இருந்து இன்டர்பிரட் ஆகி கோட் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் ஸோ இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆர்இபிஎல்னு ஒர